Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi thông tin mạng xã hội nóng nhất trên kênh YouTube tạp chí Việt Times. Vụ cháy chung cư mini vừa qua đã để lại biết bao nhiêu nước mắt trong dư luận bởi mức độ thiệt hại về người là quá lớn. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ việc tới nay vẫn chưa được cơ quan chức năng xác nhận chính thức, nhưng lại có nhiều lời đồn đoán vụ cháy xuất phát từ việc sạc xe điện. Trước những thông tin này, nhiều khu trọ, khu chung cư ra lệnh cấm sạc xe điện với cư dân. Điều này đã gây bất tiện lớn và bức xúc cho nhiều người dân có phương tiện sử dụng là xe chạy bằng điện. Người dân bức xúc với lệnh cấm sạc xe điện ở trung cư sau vụ cháy ở trung cư mini. Sau thảm họa cháy lớn tại trung cư mini ở Hà Nội, nhiều trung cư nhà trọ trên địa bàn Hà Nội đang có nhiều thông tin cấm người đi xe điện sạc qua đêm phải trông chừng khi sạc. Ở không ít nơi còn cấm hẳn phương tiện xe điện và bắt buộc cư dân phải đổi sang một loại phương tiện khác khiến cho nhiều người hoang mang và cảm thấy bất cập. Nguyên nhân của việc cấm sạc xe điện là bởi vì nhiều thông tin lan truyền cho rằng nguyên nhân gây cháy trung cư mini tại Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội khiến 56 người tử nạn là bởi xe điện. Mặc dù tới thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận điều tra cuối cùng. Đứng trước những yêu cầu có phần vô lý, nhiều cư dân đang sinh sống ở tại các nhà trọ, trung cư hay trung cư mini cảm thấy bức xúc. Điển hình như trung cư Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã có thông báo tới toàn thể cư dân trong tòa nhà về việc sạc xe điện. Cụ thể, ban quản lý tòa nhà đã quy hoạch hai khu vực để xe điện và xe xăng riêng biệt. Khu để xe điện được bố trí gần khu vực bảo vệ để dễ quan sát trong trường hợp xảy ra sự cố. Ngoài ra, ban quản lý tòa nhà cũng yêu cầu cư dân không được sạc pin, ác quy cho xe đạp điện, xe máy điện qua đêm tại hầm gửi xe. Ban quản lý sẽ bố trí nhân viên kiểm tra và ngắt các thiết bị sạc ra khỏi nguồn điện tòa nhà, thời gian ngắt điện từ 23 giờ hàng ngày. Về ý kiến của nhiều cư dân đang lo lắng tìm cách sạc điện xe, một người dân hiện sống ở trung cư phường Đài Kim cho biết, từ sau khi thảm họa xảy ra, bảo vệ trung cư mới yêu cầu phân loại nơi để xe máy, xe đạp điện tách riêng so với xe xăng. Trước đây xe để lẫn lộn, nhưng không có quy định cụ thể nào về sạc hay phòng cháy chữa cháy. Trung cư này đã xây dựng khá lâu nên không có thiết kế riêng biệt nào cho khu vực cắm sạc. Anh Nguyễn Đông Hùng, một cư dân ở một nhà trọ trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội, đang sử dụng xe đạp điện chia sẻ. Không hiểu sao một số chung cư lại chọn cấm xe điện sau vụ cháy thương tâm gần đây, tôi thấy vô lý thật sự. Chuyện cháy nổ thì không ai mong muốn, và xe xăng hay xe điện gì đều có thể gặp phải. Giờ chỉ vì tin đồn chưa xác định mà chung cư cấm xe điện, thì người ta đi xe điện phải làm sao? Theo anh Hùng, xe điện hay xe máy cũng đều có thể gặp trục trặc như nhau, quan trọng là người chạy sử dụng rồi bảo dưỡng xe. Khi chạy xe điện thì lưu ý sạc đúng nguồn điện, đúng ổ cắm và theo đúng thời gian quy định. Anh Hùng bức xúc, giờ tôi không được cắm điện ở chỗ sống thì cắm ở đâu nữa. Mua xe có chất lượng, được kiểm định đàng hoàng chứ đâu phải xe ở đâu tự chế lung tung rồi đem về xài đâu. Anh bày tỏ, thay vì cấm xe điện thì theo mình, chung cư nên trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy. Mọi người ai cũng nên tự có ý thức bảo dưỡng xe, kiểm tra xe đàng hoàng để biết bộ phận trong xe có đang bị nóng hoặc có bị hư hỏng không. Cùng chung nỗi bức xúc, chị Thùy Nhung Hải Phòng hiện đang sinh sống trên một chung cư tại địa bàn cho biết, từ khi vụ cháy chung cư Hà Nội xảy ra, bây giờ chung cư chị đang ở không còn cho cư dân sạc xe điện trong mấy ngày nay. Chị Nhung bức xúc chia sẻ, việc này quá là vô lý và vụ cháy ở Hà Nội còn chưa điều tra ra nguyên nhân mà đã đồn thổi nhau là do sạc xe điện. Nhiều chung cư còn cấm không cho dân sạc xe, điều này khác gì đánh đố. Trong khi đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy còn liên quan tới ban quản lý của chủ đầu tư nên rất là bất cập. Biết rằng an toàn là đảm bảo, nhưng nếu muốn an toàn thì nên có quy định sạc, chứ cấm hết thì người dùng xe điện phải làm thế nào. Ở một chung cư mới hơn, nhưng một cư dân khác cũng lâm vào tình trạng không biết đi đâu về đâu, vì hầu hết các chung cư ở đây đều cấm sạc xe dưới hầm. Nhiều người dùng xe điện không tìm được nơi sạc, đành tháo pin hoặc dắt cả xe lên nhà để sạc. Bởi những quy định này ở nhiều nơi sinh sống, người dùng xe điện hoang mang vì khó tìm chỗ sạc. Một cư dân bày tỏ, tôi cảm thấy như mình bị kỳ thị, xe điện trở thành tội đồ. Người ta lo lắng và tránh xe như Covid-19 giai đoạn đầu. Người này sau khi gọi cho 5 người bạn cũng được một người giúp đỡ cổng sạc. Sau vụ cháy, bỗng nhiên những người sử dụng các loại xe điện dường như bị kỳ thị. Họ bị coi như tội đồ có thể gây nên hỏa hoạn. Để xử lý cho những bất cập đang xảy ra, đối với những người có phương tiện là xe chạy bằng điện, một số người dân đã đưa ra ý kiến. Anh Trần Thế Thắng, một cư dân sinh sống tại trung cư Game X1, An Khánh Hoài Đức góp ý. Nên có chỗ sạc ngoài trời vì sạc trong tầm hầm trung cư quá nguy hiểm. Chỉ cần sơ sẩy không kiểm tra kịp hoặc quên rút phích điện sạc hoặc chủ xe đi về muộn sau 12 giờ đêm, quá giờ kiểm tra rút sạc của bảo vệ thì rất dễ gây ra cháy nổ. Đồng ý kiến chị Kim Anh cho rằng việc sạc xe điện dưới hầm là nguy hiểm.
xung quanh phải bổ sung thêm bình chữa cháy loại lớn. Ngoài ra, chị Huyền Trang Hà Nội cho biết chị đã phải gọi điện thoại cho lần lượt từng người bạn ở nhà riêng để dè dặt nhờ chuyện mà chị Trang gọi là tế nhị, sạc nhờ xe máy điện. Chiếc VinFast Felix S của cô chỉ còn 20% pin, trong khi chung cư nơi cô ở đã có yêu cầu cấm sạc xe dưới hầm. Bãi gửi xe nơi làm việc ở ngoài trời, không có nguồn điện. Vấn đề sạc xe điện tại các khu trọ, chung cư, chung cư mini trở nên bất cập hơn sau vụ cháy thương tâm vừa qua. Lệnh cấm sạc xe khiến cư dân trở nên lao đao hơn bao giờ hết. Nhiều người bày tỏ quan điểm, thay vì cấm, mỗi ban quản lý tòa nhà cần đưa ra những phương án giải quyết phù hợp cho người dân có phương tiện chạy bằng điện, nhưng vẫn đảm bảo an toàn trong việc phòng cháy chưa cháy. Cấm sạc xe điện ở trung cư là nhìn nhận sai lầm và có phần quy chụp. Mới đây, trước những thông tin nhiều trung cư cấm người dân sạc xe điện bởi sợ cháy nổ, các chuyên gia đã đưa ra những lý giải về việc sạc xe. Theo đó, kỹ sư điện điện tử Vũ Quang Tú cho biết việc cấm sạc xe điện hiện nay là nhìn nhận sai lầm và có phần quy chụp. Chia sẻ về các lưu ý khi sạc xe điện, anh Nguyễn Văn Hùng, chủ một cơ sở kinh doanh xe điện trên địa bàn thành phố Hà Nội cho rằng không nên cắm sạc khi mới di chuyển xong mà nên chờ khoảng 30-45 phút rồi hãy cắm sạc. Do khi đi về bình còn nóng, đặc biệt là vào mùa hè, nếu cắm sạc liền thì bình ác quy chịu nhiệt lớn có thể bị phù. Bên cạnh đó, theo anh Hùng, khi mới sạc xong cũng không nên di chuyển luôn mà nên đợi khoảng 15-30 đến phút. Thời điểm sạc tốt nhất là còn 30% điện năng. Không nên để xe hết sạc điện mới sạc. Đặc biệt, không nên sạc xe điện qua đêm. Ngoài ra, anh Hùng cho hay nên sử dụng đúng loại sạc đối với dòng xe đạp điện đó để đảm bảo tuổi thọ cũng như tránh gây ra hiện tượng cháy nổ. Bên cạnh đó, những chuyên gia, người có chuyên môn cũng đã đưa ra hướng dẫn khuyến cáo cho người dân. Trung tá Phạm Thanh Tâm, Phó Đội trưởng Đội phòng cháy chữa cháy và cứu nộ cứu nạn khu vực 2 Hà Nội cho biết, việc tách riêng khu vực cho xe điện tại những nơi giữ xe là rất cần thiết để giảm rủi ro cháy nổ. Xe điện có thể không phải là nguồn phát cháy nhưng khi cháy sẽ là tác nhân làm vụ cháy thêm nghiêm trọng, nên cần khoanh vùng riêng. Ông Tâm nói thêm, lo lắng của người dân về an toàn là cần thiết, nhưng không nên thái quá, bởi nếu ai cũng cấm, người dùng biết sạc ở đâu. Ngoài ra, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đàm Hoàng Phúc, Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng, dưới góc độ kỹ thuật, quy định cấm sạc xe điện tại trung cư vì lo lắng hỏa hoạn là quyết định mang tính cực đoan và sai về khoa học. Chuyên gia cho biết thêm, xét về bản chất thì rủi ro cháy nổ có thể xảy ra ở bất kỳ phương tiện nào. Nếu so sánh thì rõ ràng xăng dễ cháy hơn, khi chỉ cần một tàn thuốc, một mồi lửa cũng sẽ khiến ngọn lửa bùng lên. Trong khi đó, sự cố hỏa hoạn không dễ xảy ra với xe điện đạt chuẩn vì nó được bảo vệ nhiều lớp trong sản xuất. Ông Phúc nhấn mạnh, vấn đề đầu tiên là nên lựa chọn sản phẩm đạt tiêu chuẩn từ những thương hiệu uy tín. Mọi người phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất trong suốt quá trình sử dụng, đặc biệt là không tự ý thay đổi kết cấu, nhất là đối với hệ thống pin, ác quy, bộ sạc. Đồng quan điểm trên, kỹ sư điện điện tử Vũ Quang Tú nhận định, việc sạc điện dẫn đến nổ pin chỉ là trường hợp cá biệt và không nên quy chụp. Kỹ sư điện chia sẻ, xe đạp điện loại bình dân, giá rẻ thường dùng ắc quy và bộ phận này cũng có trên gần như tất cả các mẫu ô tô và xe máy, chỉ khác nhau về kích cỡ, dung lượng. Còn với xe dùng pin thì hầu hết là loại lithium ion, cũng chính là pin trong điện thoại, máy tính sách tay và rất nhiều thiết bị điện tử khác. Bởi vậy, nếu đã cực đoan cấm xe điện, cấm sạc xe điện thì cũng cần cấm tất cả các dòng xe kia, cấm luôn mấy thiết bị điện tử dùng pin. Ông Tú cho rằng, với các mẫu xe điện đủ điều kiện bán ở Việt Nam, đều đảm bảo an toàn khi chúng đã vượt qua hàng loạt bài kiểm tra liên quan để đảm bảo an toàn cho người sử dụng trước khi tung ra thị trường. Để nói về nguyên nhân xe điện cháy, ông Tú cho biết cần phải xác minh được rõ nguồn gốc sự việc dưới góc độ khoa học. Trong đó, chuyên gia này cho rằng, phần nhiều vụ cháy xuất phát từ chập điện khi sạc và nó chủ yếu xuất phát từ việc quá tải. Theo ông Tú, phần lớn trung cư hiện nay được xây dựng mà hệ thống điện không tính toán thiết kế cho việc sạc xe điện của cư dân. Vấn đề này càng trở nên nghiêm trọng tại những trung cư cũ, trung cư mini, nhà trọ. Trong khi đó, lượng người sử dụng xe điện lại ngày càng tăng. Họ thường sạc cùng lúc là khi đi làm, đi học về nên càng dễ dẫn đến quá tải và chập cháy. Theo các chuyên gia, việc siết quy định về sạc pin xe điện của những chủ nhà trọ và các đơn vị vận hành trung cư có điểm đúng. Tuy nhiên không nên áp dụng các quy định máy móc và càng không nên cấm. Thưa quý vị, vụ cháy trung cư mini ở Khương Hạ vừa qua đã gây nên nhiều hoang mang trong dư luận về việc phòng cháy chữa cháy tại các căn trung cư hiện nay. Liệu việc cấm sạc xe điện có phải là phương pháp hiệu quả và lâu dài trong việc phòng cháy chữa cháy hay không? Tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.